হ্যালো বন্ধুরা ডিজিটাল মন্ডল ইউটিউব চ্যানেলে পক্ষ থেকে আমি মহাদেব মন্ডল আপনাদের প্রত্যেকের জন্য স্বাগত বন্ধুরা আমরা সবাই জানি যে কম্পিউটারে একটি টেক্সট এডিটিং প্রোগ্রাম রয়েছে যেটি নোটপ্যাড এবার নোটপ্যাড সম্বন্ধে যদি আপনার অজানা থাকে তাহলে ভিডিওটি আজকে দেখতে থাকুন নোটপ্যাডের প্রতিটি মেনু সম্বন্ধে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করতে থাকবো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেওয়া বেল বাটনটি প্রেস করুন তো বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকে ভিডিও হ্যালো বন্ধুরা প্রথমে আপনাকে নোটপ্যাড ওপেন করতে হবে নোটপ্যাড কি করে ওপেন করব নোটপ্যাড ওপেন করার জন্য যে ডেস্কটপটা দেখতে পাচ্ছি ডেস্কটপের নিচে দেখবেন যে একটা টাস্ক বার রয়েছে টাস্ক বারের বাদ দিকে এখানে স্টার বাটন রয়েছে স্টার বাটনে ক্লিক করতে হবে তারপর এখানে রয়েছে অল অ্যাপস অল অ্যাপসে ক্লিক করতে হবে অল অ্যাপসে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনাকে নিচে আসতে হবে স্ক্রল করে দেখবেন উইন্ডোজ এক্সপিরিয়েন্স অপশন রয়েছে যেহেতু আমি এখানে উইন্ডোজ টেন ব্যবহার করছি তাই আমার সিস্টেমটা আলাদা আপনি যদি উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করে থাকেন তাহলে অল প্রোগ্রাম থেকে অ্যাক্সেসারিজ পেয়ে যাবেন কিন্তু বন্ধুরা উইন্ডোজ টেন যারা ব্যবহার করছেন তারা এখানে পাবেন অল অ্যাপসে গিয়ে উইন্ডোজ অ্যাক্সেসারিজ এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর নিচে দেখতে পারবেন এখানে নোটপ্যাড তো নোটপ্যাডকে ওপেন করব তো আমাদের সামনে এই যে নোটপ্যাড ওপেন হলো এটাকে যদি আমি অন্য উপায় বের করতে চাই তো বন্ধুরা এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি স্টে বাটনে ক্লিক করবো আবার এই যে যে লিস্টটি রয়েছে লিস্ট থেকে আমরা রিসেন্ট যে মোস্ট ইউজ যেগুলো ব্যবহার করছি নোটপ্যাড এখানে নোটপ্যাড অপশন রয়েছে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এখান থেকেও নোটপ্যাড বের হবে এবার যদি আপনি শর্টকাটে বের করতে যান রান করে বা সার্চ করে তাহলে কি করব এই যে যে সার্চ বা ওই প্যান উইন্ডোজ অপশন রয়েছে এখানে সার্চ করব বা উইন্ডো মেনুতে পেশ করে এখানে সার্চ করে লিখতে হবে নোটপ্যাড বন্ধুরা নোটপ্যাড লিখলে দেখেন এখানে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস রয়েছে একটা আর একটা নোটপ্যাড যে সিস্টেমের সঙ্গে দেওয়া রয়েছে আমার নোটপ্যাড এবং এটা হচ্ছে এক্সট্রা আমি ইনস্টল করে রেখেছি তো আমরা এটা করব নোটপ্যাডকে এখান থেকে ক্লিক করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নোটপ্যাড ওপেন হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আমরা তিনভাবে জেনে নিলাম যে কি করে নোটপ্যাডকে ওপেন করতে হয় তো এবার আসি নোটপ্যাডের যে পরিচয়টা রয়েছে এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করে দিই বন্ধুরা ওপরে দেখেন এখানে লক্ষ্য করে আনটাইটেল নোটপ্যাড লেখা রয়েছে এই যে যে ব্লু কালার লম্বা লাইনটি রয়েছে এটাকে বলা হয় টাইটেল বার টাইটেল বারের বা দিকে যেখানে আনটাইটেল লেখা রয়েছে কারণ এর কোনো নামকরণ করা হয়নি এবং ডান দিকে যদি লক্ষ্য করা হয় টাইটেল বারে তাহলে আমরা দেখতে পাবো তিনটা অপশন রয়েছে প্রথমে যে অপশনটা সেটি হচ্ছে মিনিমাইজ এবং মাঝে যেটা রয়েছে সেটার দুটো নাম রয়েছে একটা হচ্ছে রেস্টোর ডাউন আর একটা রয়েছে ম্যাক্সিমাইজ এখন এটা ম্যাক্সিমাইজ অবস্থায় রয়েছে তাই আমি এখানে মাউস পয়েন্ট রাখলে এখানে বলছি রেস্টোর ডাউন এবং যখন আমি এটাকে ক্লিক করবো দেখেন বন্ধুরা এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাইজ থেকে রেস্টোর হয়ে গেছে এবার যদি আবার এখানে দেখা যায় তাহলে এখানে কি দেখাবে ম্যাক্সিমাইজ এবার সম্পূর্ণ ডিসপ্লেটা যদি আপনি জুড়ে দেখতে চান তাহলে এখানে ম্যাক্সিমাইজে ক্লিক করলে এটা সম্পূর্ণ ডিসপ্লে বড় হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে ক্লোজ ক্লোজ করলে কি হবে প্রোগ্রামটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং মিনিমাইজ যদি করা হয় মিনিমাইজে ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি হাইড হয়ে যাবে নিচে দেওয়া যে টাস্ক বার রয়েছে টাস্ক বারে এখানে আমরা লক্ষ্য করব যে নোটপ্যাডটা এখানে হাইড হয়ে আছে আবার যদি আমি এটাকে বের করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব। বন্ধুরা তারপরে দেখেন টাইটেল বারের নিচে আমার একটা মেনু বার রয়েছে হোয়াইট কালারের যেখানে আমরা দেখা দেখতে পাচ্ছি ফাইল এডিট ফরম্যাট ভিউ হেল্প এগুলোকে মেনু বলা হয় এই মেনুগুলো যার মধ্যে রয়েছে তাই এগুলোকে বলা হয় মেনু বার মেনু বারের মধ্যে যে প্রথমে রয়েছে ফাইল মেনু এটাতে যদি ক্লিক করা হয় এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে প্রথমে দেখেন নিউ ওপেন সেভ সেভ্যাস তারপরে পেজ সেট আপ প্রিন্ট আর একটা এক্সিট যদি আমরা প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে যেতে চাই তাহলে এখানে এক্সিট করলে প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে যাব তারপরে আসি ইডিট ইডিটের মধ্যে রয়েছে আন্ডু কাট কপি পেস্ট ডিলেট ফাইন্ড এবং ফাইন্ড নেক্সট রিপ্লেস গো টু সিলেক্ট অল এবং ডেট অ্যান্ড টাইম তারপর রয়েছে ফর্ম্যাটের মধ্যে দুটো অপশন রয়েছে একটা রয়েছে ওয়ার্ড রাফ আর একটা রয়েছে ফন্ট এবং ভিউ মেনুর মধ্যে রয়েছে এখানে স্ট্যাটাস বার তারপরে রয়েছে হেল্প তো বন্ধুরা প্রথমে নোটপ্যাডের উপর কিছু কাজ করার জন্য আপনাকে প্রথমে কিছু টেক্সট লিখতে হবে তো বন্ধুরা আমরা একটা টেক্সট কপি করে এখানে পেস্ট করছি তো বন্ধুরা আমরা এই যে লেখাটিকে এখানে আমরা কপি পেস্ট করে নিলাম এবার কি করব এবার যদি মনে করেন যে এই ডেস্কটিকে আমি সেভ করে রাখব তাহলে কি করতে হবে ফাইল মেনুতে যেতে হবে ফাইলে গিয়ে এখানে সেভ অপশন রয়েছে সেভে ক্লিক করলে কি হবে প্রোগ্রামটি সেভ করতে বলবে এখানে একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হয়েছে আপনি প্রোগ্রামটি কোথায় সেভ করতে চান এখানে যদি আপনি লোকেশনটা ডেস্কটপ করে দেন তাহলে ডেস্কটপে সেভ হবে এখানে আপনি কি নামে সেভ করতে চাইবেন সেই নামটি দিতে হবে যদি আমি এখানে নাম দিই আমার নামটাই দিয়ে দিই মহাদেব মন্ড
ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করার পরে আপনার এই ডায়লগ বক্স ওপেন হবে এবার আপনি কি নামে সেভ করেছিলেন বা কোথায় সেভ করেছিলেন এখান থেকে লোকেশনটা চয়েস করবেন দেখেন ডেস্কটপের মধ্যে শুধু আমার একটাই প্রোগ্রাম সেভ করা হয়েছে মহাদেব মন্ডল যেটা আমরা একটু আগে সেভ করলাম তো এখান থেকে এটাকে ক্লিক করে ওপেন করে দিতে হবে ওপেন করলে কি হবে আমরা যে লেখাটা লিখে সেভ করেছিলাম ঠিক ওইটাই আমার সামনে আসবে তো বন্ধুরা এরপরে দেখছি এখানে রয়েছে সেভ অ্যাস সেভ অ্যাস বলতে কি হবে দেখেন একই প্রোগ্রাম যে একই টেক্সট লেখা রয়েছে এই লেখাটাকে যদি আমি ভিন্ন নামে সেভ করতে চাই আলাদা একটা নামে সেভ করব তাহলে কি করতে হবে ফাইলে কি যদি আবার সেভ করি বন্ধুরা তাহলে কিন্তু সেভ হবে না কারণ এটা অলরেডি সেভ হয়ে আছে আলাদা নামে যদি সেভ করতে চাই তাহলে ফাইলে গিয়ে এখানে সেভ অ্যাজ অপশন রয়েছে সেভ অ্যাজে ক্লিক করতে হবে এবার যদি আমি নামটা চেঞ্জ করে এখানে এটাকে যদি আমি ডিজিটাল মন্ডল জি নামে সেভ করি তাহলে ওই নামে সেভ হবে তাহলে আমরা এখানে নাম লিখে দিচ্ছি ডিজিটাল মন্ডল জি এবার কি করতে হবে এখানে সেভ অপশনে রয়েছে এখানে ক্লিক করে দিলে দেখেন এবার কিন্তু আবার নামটা এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে ডিজিটাল মন্ডল জি নামে এটা সেভ হয়ে গেছে কারণ আমার কাছে এখন দুটোই সেভ হয়ে গেছে একটা ডিজিটাল মন্ডল জি নামে আর একটা রয়েছে মহাদেব মন্ডল নামে আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে ফাইল মেনুতে গিয়ে এখানে ওপেন অপশন ক্লিক করলে দেখতে পারবো বন্ধুরা যে ডেস্কটপের মধ্যে একটা ডিজিটাল মন্ডল জি আর একটা মহাদেব মন্ডল দুটো প্রোগ্রামে কিন্তু একই জিনিস লেখা রয়েছে বা একই টেক্সট লেখা রয়েছে তো আমরা আলাদা নামে সেভ করলাম কিসের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে সেভ অ্যাস তো বন্ধুরা এটাকে ক্যান্সেল করছি তো আবার এর নিচে রয়েছে যেটা পেজ সেট আপ পেজ সেট আপে কি হবে বন্ধুরা আপনি যদি এই নোটপ্যাড থেকে কোনো কিছু প্রিন্ট আউট করতে চান তাহলে এখানে রয়েছে পেজ সেট আপ পেজ সেট আপ করে নিতে হবে পেজ সেট আপে ক্লিক করলে এরকম একটা ডায়লগ বক্স আসবে এখানে দেখেন পেপার বলে অপশন রয়েছে পেপারের সাইজ বন্ধুরা আমরা জানি যে পেপারে আমরা প্রিন্ট আউট করি পেপারের সাইজ কিন্তু ভিন্ন ধরনের হয় এখানে যে ড্রপ ডাউন অ্যারো রয়েছে এটাতে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে দেখেন এখানে অসংখ্য পেপারের সাইজ দেওয়া রয়েছে আপনি ঠিক যে পেপারে প্রিন্ট আউট করবেন এখান থেকে পেপার সাইজটি সিলেক্ট করে দেবেন বন্ধুরা আমরা অফিসিয়ালি কাজে যে পেপারটি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে এ ফোর তাহলে এখান থেকে এ ফোর সাইজের পেপারটা সিলেক্ট করব দেখেন এখানে আমার প্রিভিউ দেখাচ্ছে এবার এখানে রয়েছে ওরিয়েন্টেশন এই পেপারটাকে আমি লম্বা করে দেখতে চাই না চওড়া করে প্রিন্ট আউট করব তাহলে যদি লম্বা করে প্রিন্ট আউট করতে চাই তাহলে এখানে ফোরটেন মোডে রাখতে হবে এবং যদি চওড়া করতে চাই তাহলে এখানে ল্যান্ডস্কেপ করলে দেখেন পেজটা প্রিভিউতে এখানে চওড়া হয়ে প্রিন্ট আউট হবে আবার প্রোটেন করলে কিন্তু দেখেন লম্বা হয়ে প্রিন্ট আউট করবে এবার মার্জিন দেওয়া রয়েছে এখানে লেফট রাইট এখান থেকে কোন দিক থেকে আপনি কত ইঞ্চি করে মার্জিন ছাড়বেন এখানে ইঞ্চি দিয়ে এবার যদি লেফট বা দিক থেকে যদি আমি দুই ইঞ্চি মার্জিন ছাড়ি তাহলে দেখেন এখানে প্রিভিউতে আমার দুই ইঞ্চি এখানে ছেড়ে দিয়েছে তো এইভাবে পেজ সেট আপ করার পর আপনি এখানে ওকে করে দেবেন তাহলে পেজ সেট আপ হয়ে যাবে বন্ধুরা তারপর যদি এটাকে প্রিন্ট আউট করতে যায় তাহলে এখানে প্রিন্ট আউট রয়েছে এখানে যদি ক্লিক করা হয় তারপরে এই ডায়লগ বক্স আসছে তো বন্ধুরা আমার কাছে প্রিন্টার নেই তাই আমি দুঃখিত আমি প্রিন্ট আউট করা দেখাতে পারছি না তো বন্ধুরা আমি পরে আপনাদের প্রিন্ট আউট কি করে করতে হয় দেখিয়ে দিব এখান থেকে আপনাকে সিলেক্ট প্রিন্টার আপনি যে প্রিন্টার ব্যবহার করছেন এবং সেই প্রিন্টারের যে ইনস্টল করে নিতে হবে সেই ইনস্টল করলে আপনাকে এখান থেকে প্রিন্টারের নামটা অবশ্যই চলে আসবে তো এখান থেকে প্রিন্টার নাম সিলেক্ট করে দেওয়া পর এখানে কত পেজ আপনি প্রিন্ট আউট করবেন অল বা সিলেকশন যে পেজ সিলেক্ট যতটুকু সিলেক্ট করেছেন লেখা ওইটুকু না কতটা তারপর নাম্বার অফ কপি কত কপি প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছেন এটাকে সেট আপ করার পর এখানে প্রিন্ট অপশন করলেই কিন্তু প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আসে এবার পরেরটায় ফাইলে দেখেন নিজে এক্সিট অপশন রয়েছে এক্সিটে যদি ক্লিক করা হয় বন্ধুরা এখানে আমি এক্সিটটা করব না এক্সিট করলে আমি প্রোগ্রাম থেকে একদম বেরিয়ে যাব তো এটা আমি পরে করে দেব তারপর আসবো এবার এডিট মেনুতে এডিট মেনুতে যে অপশন গুলো রয়েছে দেখেন বন্ধুরা প্রথমে রয়েছে আন্ডু কাট কপি পেস্ট তারপর ডিলিট ফাইন্ড ফাইন্ড নেক্সট রিপ্লেস গো টু সিলেক্ট অল এবং ডেট অ্যান্ড টাইম এই যে প্রতিটার পাশে দেখেন কিছু শর্টকাট কি রয়েছে কন্ট্রোল জেট আন্ডু করতে গেলে কি করতে হবে কন্ট্রোল জেট কাট করতে হলে আপনাকে করতে হবে কন্ট্রোল এক্স কপি করলে কন্ট্রোল সি প্রতিটারই কিন্তু শর্টকাট কি দেওয়া রয়েছে আপনি এগুলো ব্যবহার করে কাজ করতে পারেন তো কিছু আপনি এগুলো কাজ তখনই করবেন তো প্রথমে আপনাকে টেক্সটটিকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তো বন্ধুরা এখানে আমি যদি প্রথমে কপি পেস্টের কাজটা করছি দেখেন এখানে যে লেখাটা রয়েছে এটাকে যদি কপি পেস্ট করে আমি আবার নিচে লিখতে চাই তাহলে কি করতে হবে সমস্ত টেক্সটটাকে এটাকে কপি করতে হবে কপি করার পর এডিট মেনুতে গিয়ে এখান থেকে কপি অপশন রয়েছে কপিতে ক্লিক করলে দেখেন আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না যে কি হলো কিন্তু অলরেডি কপি হয়ে
পেস্ট করলেই দেখেন একই লেখা কিন্তু আপনাকে রিপিট করে পেস্ট করে দিয়েছে এবার পরের অপশনটা যদি আসা যায় এডিট মেনুতে দেখেন এখানে কাট বলে একটা অপশন রয়েছে কাট করলে কি হবে এখান থেকে যেটা আমরা এখন পেস্ট করলাম সমস্ত লেখাটাকে যদি কাট করতে চাই তাহলে লেখাটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর এডিট মেনুতে গিয়ে এখানে কাট অপশন রয়েছে কাট করলে কিন্তু লেখাটা অটোমেটিক কাট হয়ে যাবে মানে এখান থেকে লেখাটা রিমুভ হয়ে যাবে এবার আপনি যদি চান যে লেখাটিকে রিমুভ করবেন না আবার পুনরায় লেখাটাকে ফিরে নিয়ে আসতে চান তাহলে আপনাকে করতে হবে আন্ডু এখানে অপশন রয়েছে প্রথমে আন্ডু আন্ডু করলে কি হয় এক ধাপ লেখাটা পিছনে চলে আসবে এবার আন্ডু করছি দেখেন বন্ধুরা আবার কিন্তু লেখাটা অলরেডি চলে আসছে তাহলে আমরা দেখছি এর পরের যে কি আছে এখান থেকে কাট অপশন রয়েছে কাট তো আমরা করলাম এবার রয়েছে ডিলিট ডিলিট যদি করে দিই মনে করেন যে যে সিলেক্ট করা টেক্সটি রয়েছে এটাকে আমরা ডিলিট করতে চাই তাহলে আমরা এখানে কিবোর্ডের দ্বারা ডিলিট বাটন করতে পারি এবং এখানে যদি ক্লিক করা হয় এডিট মেনুতে গিয়ে ডিলিট দেখেন যে লেখাটা ছিল সেটা কিন্তু অলরেডি ডিলিট হয়ে গেছে বন্ধুরা আমরা দেখব এর পরে কি রয়েছে এডিট মেনুতে যাওয়ার পর নিচে দেখবেন এখানে ফাইন্ড অপশন রয়েছে ফাইন্ড মানে কোনো কিছু সার্চ করা বা খোঁজা এখান থেকে পার্টিকুলার কোনো ওয়ার্ডকে যদি আপনি খুঁজে বের করতে চান মনে করেন এখানে ভিডিও কোথায় কোথায় ওয়ার্ডটি রয়েছে সেই ওয়ার্ডকে আমরা সার্চ করব তাহলে দেখেন এখানে ডাইরেকশন বলে দিয়েছে আপনি যদি আপ ওপর দিক থেকে দেখাবে ধীরে ধীরে এখানে ফাইন নেক্সট করেন দেখেন এখানে একটা ভিডিও যেটা আমরা ব্লু কালারের হাইলাইট করে দিয়েছি আবার যদি ফাইন নেক্সট করি তাহলে পরে কোথায় রয়েছে ওপরে এখানে ভিডিও রয়েছে একটা আবার এখানে ক্লিক করলাম টোটাল আমাকে বন্ধুরা এখানে চারটা ভিডিও লেখা রয়েছে এবার কি করব আবার যদি এখানে ডাইরেকশনে ডাউন রয়েছে এবার যদি আমরা নিচের দিকে দেখতে চাই তাহলে এখানে ডাউনে ক্লিক করে ফাইন নেক্সট করলে যে নিচের দিকে ও সিরিয়াল দেখাবে যে কোথায় কোথায় ভিডিও ওয়ার্ডটি রয়েছে বন্ধুরা তাহলে আশা করছি এটা বোঝা গেছে তাহলে এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এর পরের অপশনটি যেটা রয়েছে এখানে রয়েছে ফাইন্ড নেক্সট ফাইন্ড নেক্সট সেম একই কাজ করবে যে কোথায় কোথায় রয়েছে ওই লেখাটা ফাইন্ড নেক্সট মানে পরবর্তী কোথায় ওয়ার্ডটি রয়েছে সেটা দেখাবে তো বন্ধুরা তার পরেরটাতে আসছি এখানে রয়েছে রিপ্লেস রিপ্লেস হচ্ছে পরিবর্তন তাহলে দেখেন এই যে ভিডিও লেখাটি রয়েছে ভিডিও লেখাটিকে পরিবর্তন করিয়ে যদি আমরা এখানে অডিও লিখে দিই যেখানে যেখানে ভিডিও ওয়ার্ডটি রয়েছে সব জায়গায় অডিও হয়ে যাবে তাহলে কি করতে হবে রিপ্লেস উইথ যে অপশন রয়েছে এখানে দেখবেন ফাইন্ড ওয়ার্ডে কিন্তু আপনাকে ভিডিও লিখতে হবে এবং রিপ্লেস উইথ আপনাকে এখানে লিখতে হবে অডিও এখানে আমরা অডিও লিখব অডিও লেখার পর এখানে যদি লেখা রয়েছে রিপ্লেস রিপ্লেস করলে কি হবে এখানে যে ভিডিও লেখা রয়েছে ভিডিওর পরিবর্তে যদি আমি রিপ্লেস করি তাহলে কিন্তু ওখানে শুধু অডিও আসবে আর বাকি কোথাও আসবে না তো এবার সমস্তরা যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে রিপ্লেস অল অপশন রয়েছে রিপ্লেস অলে ক্লিক করলে দেখেন বন্ধুরা যেখানে যেখানে ভিডিও ওয়ার্ডটি ছিল সেখানে সমস্ত জায়গায় কি হয়ে গেছে এবার সমস্ত জায়গায় কিন্তু অডিও চলে আসছে তো বন্ধুরা এটাই ছিল রিপ্লেস করা তো এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা আমরা দেখে নেব পরের স্টেপ পরের এখানে কি রয়েছে এখানে দেখেন সিলেক্ট অল সিলেক্ট অলে কি পেশ করলে কি হবে এই যে যে লেখাটা রয়েছে সমস্ত টেক্সটটা কিন্তু অটোমেটিক অল সিলেক্ট করে নেবে তাহলে ইডিট মেনুতে গিয়ে আমরা কি করব এখানে সিলেক্ট অলে ক্লিক করবো বা শর্টকাট কন্ট্রোলে পেশ করতে পারি দেখেন সিলেক্ট অল ক্লিক করাতে সমস্ত লেখাটাকে বা টেক্সটটিকে সিলেক্ট করে দিয়েছে তারপরে বন্ধুরা আমরা এখানে আসবো নিচে এখানে কাজটা রাখছি তো এখান থেকে ইডিট মেনুতে লাস্ট রয়েছে ডেট অ্যান্ড টাইম যে আমার এখন কত টাইম এবং আজ কত তারিখ সেটা যদি দেখতে চাই কম্পিউটারে যে টাইমটা সেট করা রয়েছে সেই টাইমটি এখানে দেখাবে শর্টকাট কি আমরা ফাংশন কিট থেকে এফ ফাইভ পেশ করে দেখতে পারি বা এখানে ক্লিক করলে আমার কি দেখাচ্ছে দেখেন বন্ধুরা এখন নয়টা সাতাশ এ এম এবং পাঁচই মে দু সাল তো আমরা এখান থেকে ডেট অ্যান্ড টাইমটা আমরা এইভাবে দেখে নিতে পারি তারপরে বন্ধুরা এখানে রয়েছে ফরম্যাট মেনু ফরম্যাট মেনুর ভিতরে দুটো অপশন রয়েছে একটা রয়েছে ওয়ার্ড রাফ আর একটা রয়েছে ফন্ট ওয়ার্ড রাফে ক্লিক করলে কি হবে এই যে যে টেক্সটটা রয়েছে তো কি করব এইখানে ওয়ার্ড রাফে যদি ক্লিক করা হয় দেখেন কিন্তু এখানে নিচে একটা স্ক্রল বার চলে আসবে স্ক্রল বার কি লেখাটা সমস্ত কি লেখাটা সোজা চলে যাচ্ছে একদম লম্বা চলে গেছে দেখা তাহলে দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ড রাফ করলে কি হচ্ছে পেজটা অনেক বড় আছে ডান দিকে যতটা এরিয়া আছে সমস্ত লেখাটা ডান দিকে লিখে গেছে এবার যদি আমরা যে ডিসপ্লে যতটুকু আছে এইটুকুর মধ্যে সমস্ত লেখাটা দেখতে চাই তাহলে কি করতে হবে ফরম্যাটে কি এখানে ওয়ার্ড রাফ অপশন রয়েছে রাফ করে দিলে তাহলে কি হবে সমস্ত লেখাটা আপনার ডিসপ্লের মধ্যেই শো করবে তারপর নিচে রয়েছে ফন্ট এখানে ফরমাট পেনের মধ্যে ফন্ট ফন্টে ক্লিক করলে একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হবে এখান থেকে রয়েছে ফন্টের স্টাইল আমার যে লেখাটা রয়েছে লেখার স্টাইল যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখানে দেখেন অনেক লেখার সিম্বল রয়েছে আপনি
তারপর রয়েছে লেখার সাইজ এখানে লেখার সাইজ কত বড় করবে এখানে রয়েছে 28 আমি যদি এখান থেকে 36 করে দিই তাহলে দেখেন লেখার সাইজটা একটু বড় হবে তারপর এখানে আমরা কি করব ওকে করে দেব তাহলে দেখেন বন্ধুরা লেখার ফন্টের যে স্টাইল রয়েছে সেটা সাইজ বড় হয়ে গেছে এবং লেখার স্টাইলটাও পরিবর্তন হয়ে গেছে এবার যদি আপনার এটা ভালো না লাগে আপনি যদি আবার পরিবর্তন করতে চান তাহলে সেম ফরম্যাট মেনুতে গিয়ে ফন্ট অপশনে যাব তারপর এখান থেকে আরো স্টাইল রয়েছে দেখেন এটা আলাদা স্টাইল এটাকে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে এটাকে আমরা দেখেন এটা কিন্তু আবার অন্য স্টাইলে লিখে দিয়েছে তো বন্ধুরা এবার আমরা আসব যে ভিউ মেনু রয়েছে ভিউ মেনুতে রয়েছে স্ট্যাটাস বার স্ট্যাটাস বারটা এখন কাজ করছে না এটাকে যদি আপনি দেখতে চান এটার কাজ তাহলে আপনাকে ফরম্যাট মেনু থেকে এখানে ওয়ার্ড ড্রপ অপশন রয়েছে এটাতে একবার ক্লিক করবেন তাহলে আমরা লক্ষ্য করব দেখেন বন্ধুরা টাস্ক বারের উপরে যে অপশনটি রয়েছে এখানে হরিজন্টাল ডেসক্রিপশনের নিচে যে একটা লাইন রয়েছে এটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার এটাকে যদি আমি দেখতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করতে হবে এবং যদি দেখতে না চাই তাহলে এখানে আনক্লিক ক্লিক করলেই কিন্তু ওটা চলে যাবে তাহলে আবার যদি দেখতে চাই ভিউ মেনুতে গিয়ে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু স্ট্যাটাস বার শো করবে তারপর হচ্ছে হেল্প মেনু হেল্প মেনুর মধ্যে রয়েছে অ্যাবাউট নোটপ্যাড আপনি নোটপ্যাড সম্বন্ধে এখান থেকে পড়তে পারবেন এবং ভিউ হেল্প যদি আপনার কোনো হেল্পের প্রয়োজন হয় তাহলে নোটপ্যাড থেকে আমরা এখান থেকে ভিউ হেল্পে ক্লিক করে আমরা হেল্প নিতে পারি তো বন্ধুরা এবার আপনি যদি এই নোটপ্যাডকে ক্লোজ করতে চাই তাহলে এখানে রয়েছে ক্লোজ ক্লোজ করলে এখান থেকে যদি ক্লোজ করে ক্লোজ হয়ে যাবে এবং আমি বলেছিলাম যে ফাইল মেনু থেকে এক্সিট করে বেরিয়ে আসা যায় তাহলে ফাইল মেনুতে এক্সিট করব এক্সিট করার পর এখানে বলবে আমরা যেহেতু এটাকে সেভ করে কিছু নতুন করে কাস্টমাইজ করেছিলাম তাহলে কি করব এখানে একটা মেসেজ দিয়েছে আপনি কি এটাকে সেভ করতে চান পুনরায় যদি সেভ করতে চান তাহলে এখানে সেভে ক্লিক করবেন আর যদি ডোন্ট সেভ করেন তাহলে কিন্তু এটা সেভ হবে না আপনার প্রথমে যে ডিজিটাল মন্ডল জি নামে যেখানে সেখানে যে জিনিসটা দেখা ছিল শুধু সেটাই সেভ হবে বাকিটা সেভ হবে না তো বন্ধুরা আমরা এখানে ডোন্ট সেভ করে দেব ডোন্ট সেভ করলে আমরা চলে আসবো আমাদের ডেস্কটপে তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওতে ছিল এই পর্যন্তই তো বন্ধুরা ভিডিওটি এখনকার মতো এই পর্যন্ত যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন মনে যদি কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ডিজিটাল মন্ডল ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকবেন ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে একবার মন থেকে ধন্যবাদ